हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं काजू मसाला बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर की ग्रेवी होती है इसके अंदर जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं तो चलिए काजू मसाला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं काजू मसाला बनाने के लिए लेंगे एक कप काजू एक बारीक कटा हुआ प्याज दो मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर साथ में लेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ चार पाँच लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई कुछ लेंगे धनिया पत्ती बारीक काट कर साथ ही खरे मसालों में हम लेंगे एक छोटा चम्मच जीरा एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का दो लौंग और एक छोटी हरी इलायची मसाला पाउडर में लेंगे एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच गरम मसाला आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर स्वादानुसार नमक कसूरी मेथी लेंगे एक छोटा चम्मच साथ ही ले लेंगे चार पांच बड़े चम्मच तेल और छह सात बड़े चम्मच क्रीम सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को गर्म करके इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा तेल तेल के गर्म होते ही इसके अंदर सबसे पहले हम काजू को रोस्ट करेंगे काजू को रोस्ट कर लेने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट कर लें ताकि काजू हैं वो एक समान अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो काजू अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं इन्हें निकाल लेते हैं अब इसे सेम कढ़ाई में हम बचा हुआ तेल डाल देते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं तेल जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर डाल देंगे सारे खरे मसाले तो जीरा हरी इलायची दालचीनी और लौंग को थोड़ा सा भून लेते हैं जब जीरा और सारे खरे मसाले अच्छे से पक जाएं तो इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज को कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे तो पहले प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे फिर इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन और यदि आप साबुत अदरक लहसुन ले रहे हैं तो आप प्याज के साथ ही इसमें डाल दें आप इसे ज़्यादा तीखा बनाने के लिए इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अब इसमें टमाटर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे टमाटर को हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है तो इसके लिए हम इसे कवर करके पकाएँगे तो थोड़ी देर हमने इसे कवर करके पका लिया है टमाटर बहुत अच्छे से मैश होने लगे हैं यानी अब ये एकदम परफेक्ट हैं तो अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से ठंडा होने देते हैं एक ग्राइंडर लेते हैं जैसे ही मसाला ठंडा होता है हम इसके अंदर डाल देंगे अब हमें इसे पीसना है तो इसे बिना पानी डाले हम ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा पीस लिया है और अब इसी के अंदर मैं थोड़ी से काजू लेंगी जो मैंने रोस्ट करके रखे थे बाकी काजू हम साबुत ही इस्तेमाल करेंगे और दोबारा मैंने इसे दो चम्मच पानी डालकर पीस लिया है तो अब ये स्मूथ ग्रेवी तैयार हो गई है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है तेल के गरम होते ही इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर तो सूखे मसाले तेल में डालते समय गैस का फ्लेम एकदम लो रखें या तेल के गर्म होते ही गैस का फ्लेम बंद कर दें ताकि मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से पक जाएँ तो ये मसाले अच्छे से पक गए हैं अब मसालों के पकने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ पेस्ट तो जो प्यूरी हमने बना के रखी थी अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब मसालों को ग्रेवी के अंदर पका लेते हैं एक दो मिनट के लिए ताकि इसका अच्छा कलर और टेस्ट आए तो ये एक दो मिनट हम पका लेंगे इसे लगातार पेंदे में से चलाते हुए पकाएँ क्योंकि इसमें काजू हैं जो पेंदे में चिपकने लगते हैं तो आप देख सकते हैं इसका कलर है वो डार्क हो गया है अब इसके अंदर हम एक कप पानी डाल देंगे अब इसे भी मिक्स कर लेंगे तो जिस तरह की कंसिस्टेंसी की ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लेकिन एक कप पानी ज़रूर डालें क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट है जो बाद में जाके गाढ़ा हो जाता है तो कवर करके हमने इसे दो तीन मिनट पका लिया है ग्रेवी के ऊपर बहुत ही अच्छी तरी आ गई है जो देखने में बहुत ही अच्छी भी लग रही है अब इसके अंदर गर्म मसाला स्वादानुसार नमक साथ में डालेंगे कसूरी मेथी और क्रीम अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इस ग्रेवी को यानी काजू मसाला को बटर में भी बना सकते हैं बटर में बनाने से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी अब इसमें साबुत काजू डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे काजू डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस एक दो मिनट खुला रखकर पका लेंगे ताकि अच्छी तरी आ जाए इसके ऊपर क्योंकि काजू का हल्का क्रंच अच्छा लगता है इसके अंदर तो काजू काजू मसाला ग्रेवी में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए इनमें हल्का क्रंच रहना चाहिए लास्ट में इसे धनिया पत्ती डालकर मिक्स कर लेते हैं अब ये काजू मसाला करी है वो बनकर तैयार हो चुकी है तो इसे सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स कैसे लगी आज की ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय